அழகான காலை பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா உங்க சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த காலை பொழுதுல கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக தாந்திரிக் ஆஸ்ட்ராலஜியோட ஃபவுண்டர் திரு விஜய் சேது நாராயணன் நம்ம கூட இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம்மா ஓம் வக்ரதுண்ட மகாகாய சூரியோடி சமப்பிரப நிர்விக்னம் குருமே தேவ சர்வகாரியஷு சர்வதா இந்த அரிய வாய்ப்பை கொடுத்த புதியுகம் தொலைக்காட்சிக்கும் இந்த மாபெரும் வெற்றிகளை அள்ளித்தரும் வக்ரதுண்டாய கணபதியை வணங்கி எப்பேற்பட்ட தடைகளையும் அகற்றக்கூடிய விநாயகரை வழிபடுவதை பற்றியும் ஞானக்காரகனான கேது பகவானை பற்றியும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் விரிவாக காண்போம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாமா ஓகே சார் பொதுவாக தாந்திரிகம் அப்படின்ற வார்த்தையை கேள்விப்படும் போது என்னவாக இருக்கும்ன்ற ஒரு புரிதல் இல்லை ஒரு சிலருக்கு பயம் இருக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஒவ்வொரு வாரங்களும் அதை பற்றி ஒரு விரிவான விளக்கங்கள் கொடுத்துட்ருக்கீங்க அதே போல் பேசலாம் சார் கண்டிப்பாக அதாவது இந்த தாந்திரிகம் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவாக வந்து ரிக் எஜூர் சாம அதர்வண வேதங்கள் நாலு வேதங்கள் உண்டு இதில் இந்த தாந்திரிகம் அப்படிங்கிற இது எங்கே வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதர்வண வேதத்தில் வருது இதை வந்து தவறாக சில பேர் பயன்படுத்திட்டாங்க பயன்படுத்தப்பட்டது ஆனால் உண்மையான விஷயங்கள் வந்து அப்படி கிடையாது இப்போ தாந்திரிகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்ரீ தாந்திரிக் அஸ்ட்ராலஜியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல ஒரு நபருடைய எங்கள் எங்களோட முறைப்படி தாந்திரிக முறைப்படியும் சில அடிஷ்னலாக சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இதில் முதல்ல ஒரு ஜாதகரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்லிவிடுவோம் அவங்க வந்து பண்ணும்போது அவங்கள பற்றி ஒரு ஒரு மணி நேரம் அவங்களுக்கே சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் அடுத்தது அவங்க எந்த மாதிரி வழிபாடுகள் பண்ணிக்கணும் தெய்வ தெய்வத்தை மட்டும்தான் நம்ம வழிபட சொல்லுவோம் அதில் சூட்சமமாக சில விஷயங்கள் கற்றுத்தரப்படும் அப்போது கற்றுத்தந்துருவோம் கற்றுத்தரும்போது அடுத்த முறை அவங்களே அவங்க ஜாதகத்தை எப்படி சரி செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பயிற்சிகளும் அவங்க கூட வந்து ஒன் டு ஒன் அதாவது தனி நபர்களுக்கு வர்ச்சுவல் கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆன்லைன் மூலமாகவும் இந்த மாதிரி மூலமாகவும் நாங்கள் வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடத்திட்டு வரோம் பல வருடமாக நடத்திட்டு வரோம் அதனால் அவங்களுக்கே அவங்களுக்கு வெற்றி அடையும் போது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா மிகப்பெரிய வெற்றிகளை அந்த சாத்வீக முறையில் அவங்க அந்த மந்திர எந்திர அந்த தாந்திரீக விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் போது அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா மிகப்பெரிய வெற்றிகளை அடைகிறாங்கன்றத நாங்கள் கண்கூடாக பார்க்குறோம் இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்ரீ தந்திரிக் அஸ்ட்ராலஜியில் சொல்லித்தரோம் மித்தபடி வழிபாடுகள் மட்டும்தான் நம்ம சொல்லித்தரோம் ஜாதக ரீதியாக அவங்க ஜாதகத்தை எப்படி சரி பண்ணலாங்கிறதையும் சொல்லித்தரோம் நான் ஓகே சார் நிகழ்ச்சியில் முதல் அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என்னுடைய பேர் சாந்தி எங்கிருந்தும்மா கூப்பிடுறீங்க விருதுநகர்லேருந்து கூப்பிடுறேன் மேடம் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனது கணவருக்காக கேட்கணும் மேடம் ஓகேம்மா அவரோட பிறந்த தேதி என்னம்மா அவங்க மூணு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு மேடம் எண்பத்தி நாலு ஓகேம்மா அவங்க பிறந்த நேரம்மா அவங்க பிறந்த நேரம் ஈவினிங் அஞ்சு மணி சரி ஓகேம்மா அவங்க பிறந்த ஊர் என்னம்மா கோவில்பட்டி ஓகே இணைப்பில் இருக்கலாமா சோறு இணைப்பில் தான் இருக்காரு உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்கலாம் அம்மா காலை வணக்கங்கள்மா நல்லா இருக்கீங்களா காலை வணக்கம் சார் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும்மா நீங்க கோயில்பட்டின்னு சொல்றது சாத்தூர் கோயில்பட்டி பக்கமாமா ஆமா சார் சாத்தூர் கோவில்பட்டி தான் ஆ சரிம்மா இப்போ உங்க கணவரோட இதுபடி பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு ரெண்டு ஆண்டு காலமாகவே அவங்களுக்கு ஒரு சில தடைகள் ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்காமா ஆமா சார் ரொம்ப பிரச்சனை சிக்கல் வேலை வாய்ப்புகள் இல்ல தகுந்த முன்னேற்றங்கள் எதுவுமே இல்ல சார் அம்மா நீங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சாத்தூர் பக்கத்துல கோயில் பட்டி இருக்கு இல்லையாமா ஆமா சார் அதுல வந்து சக்தி வாய்ந்த தெய்வமான ஷென்பகவல்லி அம்மன் சொல்லி இருக்காங்க ஷென்பகவல்லி அம்மனுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் அங்க போயி விளக்கு போட்டுக்கிட்டே வாங்கம்மா எத்தனை முறை போகணும்ன்றது இல்லம்மா அவர் பேருக்கு அர்ச்சனை பண்ணி ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஷென்பகவல்லி அம்மனை கண்டிப்பா நம்புங்க அதே மாதிரி ஷென்பகோல்லி அம்மன் கோயில் இருந்து இடது கை பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு கருப்பண்ண சுவாமி கோயிலும் இருக்கும்மா அது பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கன்னிமார் தெய்வங்களும் வழிபாடுகள் இருக்கும் 
அதனால அங்க ஒவ்வொரு டைம் போயிட்டு அங்கேயும் போயிட்டு வழிபாடு மட்டும் செஞ்சிட்டு வாங்கமா விருதுநகர்ல இருக்கேன் சார் விருதுநகர் பக்கத்துல இருக்காது சரிம்மா அதாம்மா நீங்க அப்போ பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய அம்பாள் வழிபாடு அம்பாள் கோயில்களில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை விளக்கேற்றி வாங்க நெய்யும் அதே மாதிரி நெய்யும் நல்ல எண்ணெயும் நல்ல எண்ணெயாக இருக்கணும் நல்ல எண்ணெயும் கலந்து ஏற்றிட்டு வாங்கம்மா பண்ணிட்டு வாங்கம்மா நல்ல படிப்படியான முன்னேற்றங்கள் கண்டிப்பாக தெரியும்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் <laughs> தொழில் ரீதியான விஷயங்கள்ன்றது பணம் உங்கள்ட்ட அவ்வளவு முன்னாடி இருந்த மாதிரி பணமே உங்கள்ட்ட இருக்காதே கடன் பிரச்சனையில நிறைய கடன் பிரச்சனையில இருக்கீங்க பத்து ரூபா வருமானம் வருதுன்னா இருபது ரூபா கடன் இருக்கும் கடனுக்கு கடன் வாங்கி கட்டிட்டு இருக்கீங்களா ஆமாங்க சார் கடன் வாங்கி வச்சு கேட்டுக்கிட்டு சமாளிச்சுட்டே இருக்குங்க சார் அப்படி போயிட்டே இருக்குங்க ஐயா ஒன்றும் இல்லையா நீங்க இப்ப இருக்கிறது திருப்பூர்ல இருக்கீங்களா ஆமாங்க சார் அங்க அவினாசி லிங்கம்னு சொல்லி அவினாசி இருக்கு இல்லைங்களா அவினாசி பேர் வந்தது காரணமே அந்த அவினாசி லிங்கம் தான் அவினாசி அவினாசிக்கு போய் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நீங்கள் போங்க ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சாயங்கால நேரத்தில் நாலரையிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ள அங்கே அவினாசிலிங்கம் கோயிலுக்கு போய் மனசார வழிபாடு செய்யுங்க வழிபாடு செஞ்சுக்கிட்டே வாங்க எத்தனை முறை போகணும்னு இல்லை போய்கிட்டே இருங்க படிப்படியாக உங்கள் கடன் பிரச்சனை தீரும் அதே மாதிரி வீட்டில் நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய விநாயகருக்கு தினமும் அருகம்புல் வச்சுக்கொண்டே வாங்க நிறைய சேஞ்சஸ் நிறைய மாற்றங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் தெரியும் சார் ஒவ்வொரு நாளுமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பல விதமான விளக்கங்களை தெளிவாக கொடுத்துட்ருக்கீங்க குறிப்பாக போன சனிக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா ராகு பகவானை பற்றி பல விஷயங்கள் எங்கள் கிட்டே பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இந்த வாரம் கேது பகவானை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக போன முறை போன வார சனிக்கிழமை வந்து ராகு பகவானை பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் அதுக்கு என்ன மாதிரி ராகு பகவானுக்கு வழிபாடுகள் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத விளக்கமாகவும் கொடுத்துருந்தோம் அதே போல் கேது பகவானை பற்றி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த கேது பகவானுக்கு முதலில் நன்றியை சொல்லி அதாவது ராகு ராகு பகவான் என்பவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு போகன் அவர் வந்து ஆசையை தூண்டுவார் அந்த டெக்னாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கு காரகத்துவத்தான் உள்ளவர் அதே மாதிரி ஃபோன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் போன வாரம் இந்த கேது பகவான் யார் அப்படின்னா ஞான வடிவானவர் ஞானம் ஒரு மனிதனுக்கு ஞானம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது கேதுவோட ஞானம் வந்து மிக சிறந்த ஞானமாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு மகாபுருஷர்கள் வாழ்ந்த மகா பெரியவாளாகட்டும் ரமண மகர்ஷியாகட்டும் அதே மாதிரி பெரிய மகான்கள் வாழ்ந்த ஜாதகத்தை நீங்கள் கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா கேதுவோட ஆதிபத்தியம் அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் இப்போ நம்ம நார்மலாக நம்ம வாழக்கூடிய மனிதர்களுக்கு அஸ்வதி அதே மாதிரி மகம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நட்சத்திரக்காரங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து கேதுவோட ஆதிபத்தியம் ரொம்ப மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் மூல நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னமும் அதிகப்படியான நன்மைகளை கேது பகவான் செய்வார் அதே மாதிரி மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று ஸ்தானங்களில் கேது இருக்கும்போது நல்ல பலன்களை கொடுக்குறார் இதே போல் எல்லாருக்கும் அமைதா மூணு ஆறு பத்து பதினொன்றுக்கும் அமைதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து விளக்கமாக நான் சொல்கிறேன் இதை தவிர்த்து இப்போ கேது அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ராகு பகவான் என்ன பண்ணுவார் மொத்தம் பன்னெண்டு ராசி இருக்குது நேர்களே அந்த ப அதை எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த முதல் ஆறு ராசிகள் மேஷத்திலிருந்து கண்ணி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது ராகு வந்து அள்ளி தருவார் என்றும் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஆறு அதை தலைவால்னு பிரிச்சுருக்காங்க ஞானிகள் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஆறு ராசிகள் ஆறு லக்னங்கள் இருக்கக்கூடியது வந்து கேதுவோட 
அம்சங்கள் அதிகப்படியான நன்மைகளை கொடுக்கும் என்றும் அதே மாதிரி அந்த கேதுவை வந்து கேது பகவானை வந்து செவ்வாயோட ஒப்பிடுறோம் ராகு பகவானை சனீஸ்வர பகவானோட ஒப்பிடுறோம் அப்போ செவ்வாய்க்கு நண்பர்களான வந்து பார்த்திங்கன்னா மேஷம் அதே மாதிரி விருச்சிகம் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கும்பம் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு கேது பகவான் மிக சிறந்த நன்மைகளை செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போது இந்த கேது பகவானை ரொம்ப சந்தோஷமாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்பணும் ஞானம் இல்லாமல் யாருமே வந்து இன்றைய காலத்தில் ஜெயிக்க முடியாதுங்கிறது தான் உண்மை அப்படிங்கும்போது ஞானம்ங்கிறது கண்டிப்பாக வேணும் ஞான மார்க்கம்ன்றது வேணும் அப்போது கேது பகவானுக்கு நீங்கள் கேது பகவானை குளிர் வைக்கணும்னா அவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் பணத்தை காட்டியோ அது பண்ணி அதெல்லாம் வந்து நடக்காது கேது பகவான் கேது பகவான் வந்து மாற்றத்தை கொடுப்பவர் தான் கேது பகவான் அன்பர்களே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கேதுவை நீங்கள் பிரீத்தி செய்ய வேண்டும் பிரீத்தி என்றால் சந்தோஷப்படுத்தணும்னா ஞான மார்க்கத்துக்கு போகணும் அதை ஒரு தியான ரீதியாகவோ ஆன்மீக ரீதியாகவோ அப்போ நீங்கள் அதை நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த பயிற்சிகள் நீங்கள் செய்யணும் ரெண்டாவது விஷயம் கேதுவுக்குன்னு சொல்லக்கூடிய தேவதையான பிரம்மாவை வணங்கலாம் அது இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா சித்திரகுப்தர் சித்திரகுப்தர்னா யம தர்மராஜா இடம் உட்காந்து கணக்கு போடுறாரு இல்லைங்களா அவரையும் வணங்கலாம் அது கோயிலாக நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சா காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் சித்திரகுப்தரோட இது இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக பௌர்ணமி அன்னைக்கு வழிபடலாம் வீட்டில் இருந்தும் பண்ணலாம் இதெல்லாம் கூட விக்னங்கள் தீர்க்கும் விநாயகரை வழிபடலாம் விநாயகரை வழிபடும் போது நிறைய மாற்றங்கள் நடைபெறும் ரெண்டாவது விஷயம் தியானங்கள் ப பயிற்சிகள் எடுங்க ஆ ஆன்மாக்களை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் இது இல்லாமல் அம்பாள் அம்பாளை வணங்கக்கூடிய சக்தி வழிபாட்டில் இருக்கிறவங்க பயப்படாமல் காளியை வழிபடலாம் காளியை வழிப வழிபட வழிபட அவரோட தாக்கங்கள் குறையும் அதே மாதிரி கேது வந்து எடுத்திங்கன்னா இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா சுபத்துவம் பெற்ற சனீஸ்வர பகவானுடனும் அதே மாதிரி முழு சுபரான குரு பகவானுடனும் சேர்ந்து ஒரு இடத்தில் இருந்தால் மிகப்பெரிய நன்மைகளையும் ஆன்மீகத்தை மிக அள பெரிய அளவில் தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய சக்திகளையும் இறைவனிடத்தில் கிட்ட நெருங்கி அந்த அமானுஷ்யம்னு சொல்லக்கூடிய சக்திகளையும் அடையும் சக்தி அளவுக்கு கேது பகவான் கொடுக்குறாருங்கிறது தான் யதார்த்த உண்மை அதனால் புதியுக மண்பர்களே கேது பகவானை பார்த்து பயப்படாதீங்க அதே மாதிரி கேது பகவானை சாந்தி செய்யாதீங்க அதுக்கு பதிலாக ஒரு உதாரணத்துக்கு மலை ஏறி செல்லக்கூடிய கோயில்களான திருச்சி உச்சி பிள்ளையார் கோயில் அதே மாதிரி உங்கள் ஊர்லேயே மலை மேலே இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் கார்த்திகை மாதம் ஆரம்பித்தா எல்லாம் சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு மாலை இடுவாங்க மலை ஏறி போய் விரதம் இருந்து ஒரு மாற்றமாக இருக்குது பார்த்திங்களா அது எல்லாமே கேரு கேது பகவானோட ஆதிபத்தியம் வெளிநாடு இப்போ ஈவன் நீங்கள் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறீங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்த மாற்றுறாங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அது கேதுவோட காரகத்துவங்க அதே மாதிரி உங்கள் ஜாதகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா கேது திசை நடந்தாலும் சரி கேது புத்தி நடந்தாலும் சரி கேது அந்தரம் இருந்தாலும் மாற்றத்தை அனுபவிக்க தயாராக இருங்க அப்போ அந்த மாற்றத்தை தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மனசை ஃபஸ்ட்டு ஒருநிலைப்படுத்துங்க ஒருநிலைப்படுத்தணும்னா ஆன்மீக ரீதியாக மட்டும்தான் அதை நீங்கள் சரி பண்ண முடியும் கேது பகவானை சந்தோஷப்படுத்த முடியுங்கிறத நீங்கள் நம்பணும் நீங்கள் அப்படி நம்பிட்டீங்க அப்படின்னா கேது பகவானோட நம்ம சேரும்போது கோடீஸ்வர யோகங்களும் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு இது வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய பர்சனல் கன்சல்டேஷன் வேணும்னா கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் கால் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கான பயிற்சிகளும் நம்ம சொல்லி தந்துட்டுருக்கோம் எப்படி வழிபடுறது சார் அவங்கள கண்டிப்பாக எப்போதுமே ராகு கேதுக்களாகட்டும் எந்த ஒரு நவகிரக அரசர்களாகட்டும் ஏன்னா இருக்கக்கூடியதுலையே நவகிரகங்கள்லையே வலிமை பலம் வாய்ந்த இது அத்தனை ஜோதிட அன்பர்களுக்கும் தெரியும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த கிரகம் என கூறப்படுவது கேது பகவான் தான் அப்போது நேரடியாக எப்பயுமே கிரகங்களை வழிபடுவது கூட ஏன்னா கிரகங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பலன்கள் கொடுக்கக்கூடிய சக்திகளும் உண்டு தீய பலன்கள் கொடுக்கக்கூடிய சக்திகளும் அதிகம் உண்டு ஏன்னா பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா ராகு கேதுக்கள்ங்கிறவங்க அசுரர்கள் அப்படிங்கும்போது நல்ல இதை வந்து ஞானங்களை கொடுத்தாலும் சில தீய விஷயங்களையும் கொடுத்துருவாங்கன்றது யதார்த்த உண்மை அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வழிபடக்கூடிய தெய்வங்களை நம்ம வழிபடும் போது மிக சிறந்த நன்மைகளை கொடுக்குது அதில் நம்ம பிரம்மாவை எடுத்துக்கிறோம் பிரம்மாவை வழிபடுறோம் அதே மாதிரி நம்ம சொன்ன சித்திரகுப்தர் வழிபடுறோம் இதெல்லாம் விட மிக சிறந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா விநாயகர் வழிபாடும் 
அதே போல் காளி வழி காளி பற்றி உள்ள வழிபாடும் இது ரெண்டை பற்றியும் உங்களுக்காக நான் சொல்லித்தரேன் முதல்ல இப்போ நீங்கள் ஒரு மந்திரம் சொல்லித்தரேன் ஓம் வக்ர துண்டாய ஹூம் ஸ்வாஹா இதை வந்து ஹான்னு சொல்லணும் ஹான்னு சொல்லக்கூடாது நெடிலில் சொல்லணும் ஓம் வக்ர துண்டாய ஹூம் ஸ்வாஹான்னு சொல்லணும் இந்த மந்திரங்கள் பீஜ அட்சர மந்திரங்கள் யாரோடது வக்ர துண்டாய கணபதியோட மந்திரம் இதோட பலன் என்ன வக்ர துண்டாய கணபதி என்ன செய்வார் அப்படின்னா மிகப்பெரிய யோகத்தை தருபவர் அதே மாதிரி ஞானத்தை தருபவர் முன்னாடியே சொன்னது போல் கேது பகவானை குளிர் விற்கிறதுக்கு விநாயகரால் கண்டிப்பாக முடியும் அப்போது ஓம் வக்ர துண்டாய ஹூம் ஸ்வாகான்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கு போனீங்கன்னா அருகம்புல் கிடைக்கும் வசதி வாய்ப்புகள் இல்லையா டெய்லி வாங்க இல்லையா அருகம்புலுக்கு தோஷம் கிடையாது அன்பர்களே அதனால் நீங்கள் முதல் நாள் சந்தோஷமாக வச்சுட்டு மறுநாள் அதை வச்சாலும் தோஷம் கிடையாது மித்த பூக்களுக்கு தோஷம் உண்டு ஆனால் அருகம்புலுக்கு தோஷம் கிடையாது அதனால் அதே இதையே கூட நீங்கள் திருப்பி வைக்கலாம் அப்போ அந்த வழிபாடுகள் செஞ்சுட்டு வாங்க ஓம் வக்ர துண்டாய ஹூம் ஸ்வாகன் மனசுக்குள்ளே சொல்லணும் இந்த பீஜ அட்சர மந்திரங்கள் வக்ர துண்டாய கணபதியோட மந்திரங்களை வெளியே சத்தமாக சொல்லக்கூடாது இதை வந்து மனசுக்குள்ளே சொல்லணும் உதடுகள் அசையாமல் சொல்லணும் கிழக்கு நோக்கியோ வடக்கு நோக்கியோ சொல்லணும் அமர்ந்து சொல்லுங்கள் என்றைக்கும் மந்திரங்களை இல்லை நான் ரன் போயிட்டே இருக்கிற பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னிங்கன்னா மனசுக்குள்ளே ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் கிழக்கு நோக்கியும் வடக்கு நோக்கியும் சொல்லணும் முடிஞ்சால் ஆசன பலகைகள் போட்டு செய்யுங்க அந்த ஆசன பலகையில் வந்து ஓட்டைகள் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அதை பற்றி டீட்டெயிலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் இது சம்மந்தமாக எது பேசுகிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் கீழே இருக்கிற நம்பர் கூப்பிடலாம் அடுத்தது காளி வழிபாடு காளி வழிபாடு வந்து மிக சிறந்த வழிபாடுங்க தெய்வங்களுக்கே சக்தி வேணும்னா காளியோட வழிபாடு ஆதி பராசக்தி காளி அப்படிங்கும்போது அம்பாள் வழிபாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே காளியை வழிபடலாம் அதுக்கு ஒரு மந்திரம் சொல்லித்தரேன் எந்த காளியை கூட நீங்கள் வழிபடலாம் ஆனால் துர் இதாக இருக்கக்கூடிய சில காளிகளை வழிபடாமல் இருக்கிறது உங்கள் வீட்டில் இருந்து வழிபடாமல் இருக்கிறதும் உங்களுக்கு நல்லதை கொடுக்கும் அதுக்கு ஒரு பீஜ அட்சர மந்திரத்தை சொல்கிறேன் ஓம் க்ரீம் காளிகாயை ஸ்வாஹா அப்படிங்கிற மந்திரம் இதில் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து வெக்காளி அம்மனை வணங்குறீங்க அப்படின்னா ஓம் க்ரீம் வெக்காளிகாயை ஸ்வாஹான்றத அட்சரத்தை சேர்த்துக்குங்க இப்போ நீங்கள் வேறு ஒரு மகாக்காளியை வழிபடுறீங்கன்னா ஓம் க்ரீம் மகா காளிகாயை ஸ்வாஹா அப்படின்னு சேர்த்துக்குங்க இதை மந்திர மந்திர ரீதியாக ஜபம் பண்ணிகிட்டே வாங்க சரி அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் சரி இப்படி இருக்குது நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய நாய்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நாய்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உணவு கொடுங்க இது ஒரு எளிமையான விஷயங்கள் போகும்போது இந்த ரோட்டில் இருக்கிறது நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற பெட் நாய் அதாவது வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய அன்பு பிராணிகளாக இல்லை ரோட்டில் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு வந்து உணவு கொடுங்க அதே மாதிரி உங்களோட எளியவர்களாக இருப்பாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு வந்து உணவு கொடுங்க அதே மாதிரி ஒரு நீங்கள் நம்பக்கூடிய மகான்கள் அவங்களோட இடங்களுக்கு போங்க நிறைய அன்னதானங்கள் நிறைய பேர் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செய்கிறாங்க அந்த அன்னதானத்தில் போய் ப பங்கிடுங்க அதே மாதிரி ஒரு உதாரணத்துக்கு ஏதோ ஒரு விஷயங்களுக்காக பூஜைகள் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுடைய இதையும் நீங்கள் செஞ்சுக்கிறது வந்து மிக சிறந்த பலன்களை கொடுக்கும் ஓகே சார் வழிபாட்டு முறைகளை பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருக்கீங்க சார் இந்த ஆஃப் அன் ஹவர் ஃபுல்லாக பல ஆன்மீக தகவல் எங்கள் கிட்டே பகிர்ந்துட்டீங்க சார் உங்களை நேரடியாக வந்து பார்க்குறதுக்கும் நீங்கள் கிளாஸஸ் பற்றியும் சொல்லியிருந்தீங்க நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்தை அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா சார் கண்டிப்பாக இப்போதைக்கு வந்து நேரடியான அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கறதில்ல ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து கிளாஸஸ் தான் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம் எல்லாருக்கும் ஊக்குவிக்கணும் அதே மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணணும் கற்றுக் கொடுக்கணுங்கிறது தான் என்னோடய குருநாதர்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து பழக்கினனால நிறைய பேருக்கு கற்றுக் கொடுத்துன்னு இருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஒரு இது வேணும் பர்சனலாக கன்சல்டேஷன் வேணும்னா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு உங்கள் ஜாதக ரீதியாகவோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணுனாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதே மாதிரி வகுப்புகள் இப்போ தொடங்க போகிறோம் வரக்கூடிய மாதத்தில் நம்ம தொடங்க போகிறோம் இது ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் பயிற்சிங்க இது ஒரு நாளில் கற்றுக்கிற விஷயமெல்லாம் இல்லைங்க ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் பயிற்சி இந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் பயிற்சியும் நீங்கள் என்னையை ஆன்லைனில் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஃபோனில் தொடர்பு கொள்ளலாம் நான் தான் உங்கள் கூட பேசுவேன் ஸோ அதுக்கு வந்து பயிற்சி கட்டணம் உண்டு ஸோ இது முடியும் போது நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பொதுவான இடங்களில் நம்ம கூடுறது உண்டு அதில் வந்து இதில் படிக்கக்கூடிய நம்ம எல்லா நண்ப அன்பர்களும் சேர்ந்து உடல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாரையும் நம்ம போய் ஒரு எல்லாம் போய் சந்திப்போம்
எந்த நேரமாக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு கால் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் பேசும்போது பொது பலன்கள் கேட்குறத விட உங்களுடைய பிறந்த தேதி பிறந்த நேரம் பிறந்த ஊர் அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லி எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்தால் எவ்வளோ இது இருந்தாலும் பண்ண முடியும் ஒரு காலையில் ஒரு பத்து மணி வாக்கில் கால் பண்ணுங்கள் காலையில் ஆறு மணிக்கு கால் பண்ணுறீங்க ஒரு பத்து மணியிலேருந்து இரவு பத்து மணி வரைக்கும் எப்போ வேணால் பேசுங்க நான் கண்டிப்பாக ஃபோன் எடுக்கலைனா உங்களுக்கு திருப்பி நானே உங்களுக்கு பேசுவேன் அதனால் நீங்கள் இந்த வழிபாடுகள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நல்லா கற்றுண்டு நல்ல பதினாறு செல்வமும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழணும்னு நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன்